ഹായ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് മാങ്ങ ഇട്ട് മീൻ കറി അപ്പം ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മീൻകറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള പീസ് മീനുകളാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇത് കേര മീനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയും വേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തക്കാളി ആണേലും ഇതുപോലെ തന്നെ അല്പം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തക്കാളിക്കും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കടുകൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡോ അങ്ങനെയൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വഴണ്ടി വന്നാൽ മതി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി ഉള്ളിയിലേക്കൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറേഴ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും വെന്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ തവയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ജാറ് ഒന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവി കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ലാസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചിട്ടിരിക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറന്ന് മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇത് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനൊക്കെ നോർമലി ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെന്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ പുളി ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടാവൂ ഇനി ഇത് മൊത്തം എല്ലാ പാത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ മാങ്ങ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തങ്ങ് അളിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ അത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ മാങ്ങ അധികം വേവുകയും വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് മീനൊക്കെ ചാറൊക്കെ വറ്റി മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു എടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം തേങ്ങ തേങ്ങ അരച്ചാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുകയും വേണം ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പറിച്ച പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആദ്യമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ച സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റ് ആ പ്യൂറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മീൻകറി തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്